きーちゃんこんばんはあグッズ買うのってでも割とそう集める癖があるから結構買いますハマったらえジブリショップでポニョのグッズめっちゃ少ないですよ最近ジブリショップ行ったんですよ道後温泉のあれジブリショップっていうか分からんけどジブリのポニョのグッズ全然ないですそうですはめましてこんばんは初見さんに初見のマークつかなくなったんかあ二度目ましてか二度目ましてだあなたはあハウルはめっちゃ見てたハウル好き猫バスはトトロこんばんは M44 さんこんばんはえー、ポニョのグッズ売ってるのえでもポニョのぬいぐるみなくしたんですよ私森キンさんこんばんは初見はじめまして小さい頃買ってもらったポニョのぬいぐるみをなくしてしまったのないのあんなお気に入りだったのにポニョの主題歌ってその大橋のぞみさんがポニョを持って歌ってるじゃないですか持って歌ってるんですよだからポニョのぬいぐるみがそう本当はそのあれが欲しかったんですけどなんだっけ腕人形指に入れるのが指人形だから手突っ込むのはなんて言うんだろう腕人形みたいなでもそんなの売ってなくてぬいぐるみを買ったんですぬいぐるみを買ってもらったあパペットそれだパペットえいりこさんこんばんはパペットパペットそうパペットポニョのパペットが欲しかったけどそんなグッズなかったんですだから見たようなぬいぐるみを買ってもらったんですけどどこに行ったかわかんないまあ子供のおもちゃとか全部捨てられてるから捨てられたのかなパケット作るしかないえー、でもなんか服とか作れる人すごいなって思うとか作ってみたいなけどそんなサインもないそれを送ったらって売ってないんですよポニョのパ,パペットえ子供の時のおもちゃないんです気づいたらだから捨ててるんだと思う私が知らん間にプリキュアのおもちゃとか何も残ってないもんポンポンさんこんばんはでも今残ってたらエモ,エモかったなって思うまあ捨てなきゃたまりますもんねいやプリキュアのおもちゃとか残ってたらエモいけどないです意外だよね捨て,捨てちゃうんだこんばんはあリカちゃんはリカちゃんもないかもしれないもんあのヤッターマンのちょうちんあんこうとかヤッターマンとか持ってたんですけど弟全部ない初見ですはじめましてこんばんはハンターさんやすさんプーさんこんばんはみくにんさんこんばんはロボコン知らないラジコンラジコンはめっちゃあったよ家に。こんばんは。兄貴さん、よっぴーさん、さおっちさん、こんばんは。アイドルになろうと思ったきっかけ。おお、話変わるね。あの、それは私がアイドル好きだからです。アイドル、アイドルめっちゃ好きだったんですよ。まあ、そうですよね。アイドル好きじゃなかったらならないよね。それはでも当たり前の話か。うんあでもあと
この瀬戸内でアイドルができるという魅力が STU にあります私は瀬戸内ラブな人間なのでえひめ大好き二部さんから来ましたこんばんはマシマシマーシさんこんばんは誰が好きでしたか浜岸ひよりさんですアイドルがめっちゃ好きだと確かにカホ系になってるアイドルがめっちゃ好きですお坂さん尊いありがとうございます尊いギフトエスティアじゃなかったらアイドルになってたってうーんなってなかったかも私は地元から出たくない確かにでも私はでも瀬戸内の顔なのであの瀬戸内っぽい顔なんだろうなんだろう田舎者って感じなのでニュースをくれきました私のファンじゃないですか浜岸ひよりさんとか好きですねあとケヤキザカさんがめっちゃ好きでしたそこでグッさんこんばんはエム四十四さんこんばんは。ショールームイベントの結果を見ましたおめでとうございます。ありがとうございますそう,そうねトップページにまだ残ってるよねイベントの結果松島奈々子さんこんばんは一期生の時え期生の時も出しましたよ書類でもそんな本気じゃなかった本気じゃなかったっていうかはじめましてこんばんはマキさんはじめましてそうそう愛媛っぽい顔立ちそうなんですよ私田舎の顔してるからそう瀬戸内しか多分受け付けてくれないそうです一期生さんの時は申し込んでたけどあでもふざけてたから絶対通んないあそうそう二期生の時はちゃんとやったけど一期生さんの時はなんか軽いノリみたいな感じで出してしまったからユニバのカチューシャつけたやつ送ったんですよカラコンつけたカチューシャのみたいなでも送った後に気づいたんです頭に何もつけたらダメですって書いてるのまあ関係ないと思うけどね土方さんこんばんはユニバの写真で送ったんですよ<笑>ネギさんこんばんはちゃんと肉声の時はちゃんと写真撮りに行きましたけどカチューシャとかつけて送ったんですけど自撮りで帽子とかカチューシャ禁止だったんですわかんないでもそこ関係あるかどうかわからんけどそもそもあれかもしれんけどともさんこんばんはでも一応ルールあるんですよノーマルカメラでみたいなあと志望動機もアイドル好きだからみたいな多分そんな感じ絶対ちゃんと考えてないそう高1ぐらいかな高2ぐらいそう一気受けたって言っていいか分かんないもんだって言,言っていいのかな分かんないまー、あ、さんこんばんはその写真見てみたいってえー、でもなあるかどうか分からんけど今の写真はありますその頃のそう
ユニバの写真はありますけどえ、肉声の時はあのちょっとアイドルになりたいなって思ったからちゃんとしましたよユニバ高一だっけこのタブレット全部の写真入ってるんですよ高校生の時の。え運営さん持ってるんかなそんな落ちた人の書類まで。え全身写真サングラスつけてたとかな。本当にほどけたやつ出したのかと思った。ええ全身写真とかもなんか変なやつ出したかもしれん。えどれだろうどれ出したかわからんけど。これかなあの全身写真これです<笑>マジこんなん出す人おるみたいなしかも耳つけてるしねそうこれが多分全身写真耳つけてるしねこれですまあでもスタイルわかるじゃんこれスタイルわかるからさ<笑>であとアップの写真それ出したんか分からんけどでもそんな感じそうそうそうあでもアップの写真はないか消したかもしれんまあ違う日違う日のユニバで。あれ出したんかなわかんないあれ出したかな何出したんだろうこっちかなこれでも顔漏れてないからあんま見せれないこっちかもしれんどっちなんだろういやこれこれなんだかわいくないの送ったのかな漏れてないわかんないあのアップの写真がないやでもマジでこんなノリのこんなを探知してますユニバプリクラそうですアップの写真はないですけどこんなんですこの制服で送った気する。耳つけてるんですよ。<笑>耳つけて送っちゃったんです。まあでもそもそもダメなんだろうな。全然可愛くないもん。そもそもが多分ダメなんだよね。耳とかの問題に。耳つけても可愛い子は受かるから。ルール的にはダメだけど。そう、ユニバでした。ユニバの外の。あ、髪長いですね、私。でも友達が写ってるから、他の写真が全然見せれない。あ確かに二時期の時はすっぴんでらしました写真すっぴんのノースリーブの短パンそっちの方がいいのかもしれないねすっぴんのノースリーブの短パンでよく通してくれた本当にそう楽しそう友達が見えちゃう
短パンなら合格<笑>そういうことえでもそう腹筋でどうでもよくて飛んでる筋肉えこの制服はもうないですねさすがに2018これあれですよね扇風機のやつ加工が強いでも私は高校生の時の方がなんか顔が楽しそう楽しそうっていうかなんだまあそうか白羽やぶささんこんばんは何回も撮り直してない写真にこだわりなかったですセミマルさん、アキさん、こんばんは。だ学生の時はプリクラしか撮らないね。プリクラです。高校生。セントマークスパイシリカさん、ギフトありがとうございます。こんばんは。左かゆきりかそうそう隠してない方がゆきりかですわからんじゃろうあプリクラじゃないやつありますよでもああちょっとちょっとちょっと友達が見えちゃう難しいまあそんなんですそんなもんですどれ、ね、しないもん一般人だしないですねあ制服ですねスマホはね中3です中3遅い意外と。制服ばかり制服ばっかりすぎて見えないそうプリクラスマホにいる派でもプリクラしかまあそれはプリクラしか取らんでしょうああのー、私がよくあのコスプレで着てるセーラー服を着てる現役の中学生これでもわかるかな。あもう長く見える。あもうよくコスプレできてる。あのセーラーです。そうです。あ、やばい、十時過ぎてた。お休みメール送ろうと思って、こっちにメールのアプリ入れたのに。せっかく。昔のカメラってこんな画質なんですよ。わかんない。こんな画質、変な画質。まげ太郎さん、こんばんは。B612 画質悪い2014年間2016になった瞬間2015とかそうだから2014間合ってます2014
、まあ、そんなもんです以上6年前悪い想像がして悪い<笑>ああマスク結構してましたね確かに顔隠しそうねマスク流行った時期ありました<笑>写真あるわね冬とか結構マスクしてる人多かったね確かにあの時代なのにマスクをしてる。マスクが流行るんですよ中学生ぐらいにそうそうそう結構つけてたみんな友達もつけてたしさっきのめっちゃ流行ったんですよマスクつけるの何時だろうマスク買ってたもん確かにさっき見た部活の集合写真全員つけてましたなんでだろうねなんでつけてたんだろう赤髪のなっちゃんさんこんばんは冬だからかなインフルエンザインフルエンザ防止かなわかんないねもうコロナ禍になりすぎてコロナ前にどういう時にマスクつけてたかわかんなくなったまこたろうさんこんばんはでもコロナ流行る前にも普通にレッスンにマスクつけてる子いたからわかんないですねなんでつけてるかはわかりませんセレーリンガーさんこんばんは鳥インフル絶対違うでしょ鳥インフルって風で映るの風のあの空気感染そうコロナ入る前からマスクしてる子いた常に普通にコロナ前からマスクあった部屋家にそうです今はもうでもレッスン中つけてますね全員苦しいめっちゃマスクマスク苦手マスクめっちゃ苦しいですよすぐ熱くなるかわいいってありがとうございますよっちもみさんこんばんは若い人は好きですかおっきいさんライカさんこんばんは今日は携帯で配信するからメールを送れるようにこっちにエアドロしたんですよメールのサイトをなのに結局写真見てたから送れなかったあ飛ばしてしまった息しやすいマスクあるでもそろそろマスクから抜け出せるんじゃないもうそろもうそろコロナまだ流行ってるのかな流行ってるか 3D マスクえどっちにしろでも息はこもったらしんどいんですよ踊ってたここがおマッサージまた感染者増えてるへえそうなんだ年中花粉症えー、花粉症つらいじゃんえ五千5000人やば知らなかったニュース見れてないよ全然へえー、またもう大難事流行なんだ大難事大難事なんだへえー、そうなんだスクワイチ
そうねもう重症にはなってる第七波なんまさやさんこんばんはお父さんこんばんはでもあのコロナになった人とすれ違ったかどうかわかるアプリがあるじゃないですかあれを見てから公園に来ないとあれで濃厚接触の可能性ありになってたらライブとか入れないからねあのアプリをちゃんと確認してこないとそうここはちゃんとアプリを確認してこないとあれで濃厚接触者と関わった可能性ありとかになってしまったら入れないからねライブに。ブルートゥースもオンにしてないちょっとねへえでも常にオンにしてるココはちゃんと登録してるのかなって思うじゃんコロナになったら強制ほぼ強制で登録しなきゃいけない状況になるからしてると思うな来るんですよ保健所からこれですみたいなでしてなかったら24時間以上にお願いしますみたいなだからほぼ全員してると池代さんこんばんは海次郎さん高田市民さんこんばんはほんとにみんな登録するのかなと思ったけどなった瞬間にまず来るんですよこれを絶対登録してくださいみたいなブーマルさんこんばんはそんでまあもうちょっとあったでしようと思ってたら24時間以内にお願いしますみたいな追加で来るんですそうだからほぼしてるとヘルヤンさんヒレノリさんこんばんはこんばんはこんばんみこんばんはこんばんは五万四千五十七ポイントただまたうーちゃんこんばんはジャッカルさんこんばんはこんばんはこんばんはこんばんみ<笑>こんばんむーこんばんはえひめの発音でいくとこんばんはですこんばんはって言いますこんばんはですねたけやまさんはだからこんばんはって言ってるんです愛媛貫いてる愛媛に住んでたらまあ私広島に来なかったらこんばんはですこんばんはこんばんはあわかるねだからこんばんはって言ったことあるんですけどなんかアイドルみたいな挨拶って言われますアイドルってこんばんはって言うじゃないですかだからどうしたそのアイドルみたいな挨拶って言われます。こんばんはです。ね、竹山さんこんばんはって言ってるんです。愛媛の。ちゃんと愛媛、まだ残ってる。こんにちはです。<笑>こんにちは。そう、こんにちはって上がったらアイドルみたいってなる、そう。どうしたんってなる。私ピアノ習ってたんですけど。そうピアノ行くときは「こんばんは」から入らんといかんのですよドア開けて大きな声で<笑>だから「こんばんは」って言うんですけど「こんばんは」って言ったら「えっ?」てなる「こんばんは」「こんにちは」です「こんにちは」ですもこんばんはですよこんばんばはでも部活夜しないから「こんにちは」です「あなるまるまる先輩こんにちは」って言いますいやお疲れ様ですかねピアノ厳しいですよねピアノめっちゃ厳しかった小さい頃から稽古です
何？二式何？こんばんみ、<笑>こんばんみ。おはようございますはさすがにおはようございますかな。おはようございます。おはようやね。素敵です。うん普通ですね。そう業界おはようですね部活はこん,こんにちはやったかなこんにちはこんにちはかこんにちはって出てたわもふもふさんこんばんはあ広島市強い雨っていう通知来ましたヤフーからヤフー正確だから本当に降ってるかもしれない雨降りだしたらヤフー来るんですよ通知おはようございます。おはよう。こんにちはって言います。そうヤフー通知オフオンにしてる。部活も厳しかったから長い廊下で先輩が見えたらこんにちはって言います。言わないと。無視したって言われるから雨雲レーザーヤフー雨降り出した瞬間に広島市何々区雨出てきます通知がピロンってそう関西にいてますね愛媛は関西のイントネーションに似てますそんなになまってはないですねなんかなんだろう秋田とかめっちゃなまってるイメージ沖縄とかさつまり部活の時に言われるやつこんにちはこんにちはなんかのユーチューバーさんの挨拶みたいトーマさんかなミキヤさんハートありがとうございますうるせえって怒られたねトワさんかねこんにちは関西の人だから多分イントネーション一緒だどうこんばんはこんばんはうんえひめ弁でバンバンザイっていうとってえバンバンザイってどういう意味うまいこと言ったみたいなうわじま大変食べたなんでいいの愛媛コータって言います買った時コータうんよかったねは何も方言ないかなよかった大喜びうーんないね方言そうこうたって言わんなんでこうたって星になる星になるこうたこうてもろたえでも関西でも言いそうこうてもろたって大義使いますおしになるほうこうてきたって言います。ほうこうてきた。今日
俺も反応家族追ってきたよって男の子の名前忘れなりがちへえそうなんだなんでだろうさよならはさいならえでもこれは普通かないね方言は別にはいくろさんこんばんはかざせさんこんばんはそのコータっていうのを男の名前と認識してるのあそうなんだへえ男の名前ダメなんだ初めて知ったなんかみんなちゃんとした名前でショールームやってないからさ引っかからないじゃん愛媛でも地域によって方言あると思ううんでも関西弁よりですね関西の鉛って感じマジ関西弁です僕は多分星じゃないミキマジなりそうじゃない男の名前っぽいよあドライグのエールたまに返してるんですよつい最近も返した私が開いたタイミングで送ってくれてたら最近ログインしたタイミングで返しましたねね多分ここにいる人に返した気する何人かたまたま開いた時に来てたはじめましてはじめましてこんばんはふっくらはダメでしょ女の子に対してふっくらって言ったらダメだから星になるんですわ通ってるじゃんミキヤなんでだクリスティアーノさんこんばんはふっくらはあの暴言ですダメだうふんは絶対通るよふ女の子にふっくらはよくないですねなので NG ワードで OK ですドリフも多分悪口ですドリフみたいだって言われたらふっくりいけんなペホはあボリーが星なのへえなんでふっくらはふっくらしたねってことですふくよかみたいなふっくらとか言いますほっそりオッケーほら褒め言葉だからそれは<笑>ふっくらはダメですよふっくらしてるねって言われたら全然嬉しくないどうめっちゃふっくらしてるじゃんって言われてガリガリオッケーおこんな言葉ですから広島弁にでも結構染まってますよもう2年住んでるんで3年目かじゃあって使いますし違和感なく使えるようになってきてますなんとかじゃん痩せるオッケー痩せた痩せるとかオッケー太るとか多分太った太ったは通るかガリガリは褒め言葉なんか星に乗ってる太っちゃ通るんだへえげっそり。久良さん、スーサイドンさん、こんばんは。かみて。太め、あ、太い系通るんだ。それはオッケーだね、確かに、アドバイスも必要だもんね。太った時は太ったって言ってもらわないと、わかんないからね、客観的に見て。こんばんは、しんいちさん、こんばんは
泉さんこんばんは痩せたわ NG メンチ何それなんだそりゃ何が本当で何が嘘か今星になってるものは何なのか出せたオッケーねわからんよねようわからんけどタオルとかダメだよねタオルわからが星になっとうやんよくわからのわから髪の毛しんなりしてないですよ結構パサついてるよまとまりがあるんですよストッパーかけてるから潤いはないですパサついてますあれタオル通ってる人と通ってない人がいる通ってる通ってるよロリコン通ってるよあ口口リコンそれ口リコンアンソパンソンマソあタオルじゃないってこと夕,夕方の夕うんタオ感じで。ロリコンと<笑>ロリコンと同じシステムだねって中島はそうだねそうだねそうだね眠たくなってきたね十時半かペロペロペクチペクチライコンシステム<笑>いや3時間はやらないよもうそんだってさ会話つけてきたじゃん3時間は持たないよエッサン疲れましたうんうん,うん<笑>早く始めたからゆっくり寝れるかなってでも1時間しか変わんないよあんま変わんない多分うーんいや疲れてないんですよでも疲れてないって言ったら真剣にやってないみたいになるかなと思ってっていう頭の中のことを今に言っちゃったからもあるので疲れてないって言ったら疲れてるのはねちゃんとしなさいってなるしうんでも疲れたって言ったらでもなんか疲れてるのに配信なんかしてくれてありがとうみたいなのやってくるからそれも嫌だし。だからいい答えがありませんそう<笑>そう深読みするタイプなんですよ深読みですまあまあでもあんま疲れてないかもだってがっつり踊るっていうよりは立ち位置の確認とかだからほぼ体力はそんな使ってないかな脳使うって感じかなケンさんこんばんはそう脳使うって感じそう全部いっちゃったで私の頭の中はこんな感じ疲れてないと言ったら嘘になりますが元気に配信しておりますなんか全力で8時間踊ったっていうよりは位置の確認とかとかその辺だからそんながっつりはやってないからそんなに疲れてないですね全然今からカラオケ行けるぐらい元気ですカラオケパーティー開けるぐらい元気ですね公園出れるぐらいは元気ありますまあオールで公園出れる人だから私は多分元気なんです全然元気です
踊ってない作業をしらないえ全然今から公演できる僕体とかできます覚えは遅いですね記憶力はいいんですけど覚えは遅いです覚えが遅いっていうか多分運動神経が悪いあのテレビであるなんていう番組だっけな運動音痴の芸人さんがいっぱい体力テストやるやつ免許その番組で最近ダンスっていう項目があったんですアメトークそうアメトークだアメトークでそのダンスのできない芸人さんいつもスポーツされてるんですけどダンスっていう項目があったんです踊れない人は本当に踊れないだから私すごい気持ちわかる私もそういう気質がちょっと入ってるんだなと思って運動音痴なんだから多分運動音痴だから R430 さんこんばんは手と足が一緒に動くとかそうダンスの項目があったんですぜひ見てほしい TikTok とかに載ってるんです TikTok で回ってきたそう何の曲だったかな分からんけど見たことあるなんかこうやっていう振りこういう振りをやったらそう運動音痴な人は手と顔が一緒に動くんです普通はこうなんですけどそうこう言ってたりこうやってなってた,なってたんですよでもその気持ちは私がよくわかるなんか私もそういう部類なんだと思ってよくやってんなって思いましたなのに私もそれに出れるぐらいそう帝国さんこんばんはそう面白かっためっちゃ後藤さんだっけ面白かったですなんかこんな振りなんですよこういうツッツンツッツンみたいなビンみたいなフォって手,手と一緒に動くんですよだからすごい気持ちがわかるなって思いましたあの芸人さんの後藤さんです後藤さんだったかな他にもなんか足と手が一緒に動いてたりそうそうそうもうめっちゃわかるアメトーク呼んだって<笑>お父さん違い多分アメトークの運動音痴の方々は更新するとそう右手と右足が一緒に出ちゃうタイプだけどわかるその気持ち違和感なく出ますもん右手と右足そうお父さんが面白かったそこがマジで好きだったこのこの子こうやってこうやって行くんです手とこうやって一緒に行くんですのんちゃんの後藤さんえー、何の後藤さんだろう芸人さんですお笑い芸人さんだと思うけど中野さんこんばんはめっちゃ面白いみんなでもわかる本当にもう多分私は運動音痴なんだアッキーさんこんばんはあフットボールアワー多分そんな気するフットボールアワーさん後藤兄さんって言うんですかじゃあ後藤兄さんです見ました TikTok に切り抜かれてる「アメトーク」で調べたら出てくるかも高低差ありすぎて耳キーになる後藤さんってわかんないなネタとかわかんないんだよねそう司会とかよくやられてる高低差で耳がキーンする人なわかんない<笑>ガリガリご飯になってるしなんか昨日深夜にかまいたちさんの番組があったんですよ深夜の番組面白い再放送なんですけどかまいたちさん面白かったこんばんは初見はじめましてこんばんはこんばんはかまいたちさんの番組を見てたんですけど面白かったですねマジ芸人さんと頭の回転早くて面白くて
まだあんまりでもなんかそのテレビの芸能人さんと名前があんまり一致してないんですけど私はそう覚えたかまいたちさん玉井家さん覚えた<笑>なんか並行する学校並行する学校にサプライズみたいな番組面白かったああ怖い番組のあれかまいたちさんかそうなんか並行してしまう学校にサプライズみたいな番組深夜に再放送してて見てたんですけどそう面白かったですね並行なんて言うっけ閉じてしまう学校閉じる学校浜家さんじゃない方の名前は分かんないな誰さんだろう平行になってる浜家さんしか分かんない浜家さんなっとるかな逆に廃校えでも閉まる学校の校って書いてたから多分平行する学校にサプライズっていう番組山内さんえー、あ充電が 20% になっちゃった充電そうかまいたちさん山内さんねそう最近はテレビとかなんか見て笑うの好きだから芸人さん詳しくなるかもしれないテレビめっちゃ見てあもう今充電させたので金かけできませんねあだからそ,その学校がそう面白かったんですよなんか面白かったんですよね300人生徒がいて好きな芸人さんアンケートを取ったんですその学校でトップ5が発表されるんですけどかまいたちさんはに票を入れた人は5人しかいなかったんです300人中一番人気だったのはサンドイッチマンさんまあでしょうねって感じだよねなんか若者サンドイッチマンさん好きそう最近サンドイッチマンさんとえ2位何だったっけ2位はね2人組だったな忘れた私あんま知らないんだよね分かんない4位がクロ,クロちゃんさんですで5位あのスタイルさん入ってなかった<笑>そうクロちゃん単品だった4位すごいよね3位も忘れたでも2人組二人組のでも芸人さんそんな詳しくないから誰だったかなでも有名なちとりさんじゃなかった違うダウンタウンさんじゃないちょっといっぱい言ってくれたら当たるかも言われたらピンとくるけど自分から出てこないなでも有名な中学生が入れるぐらいですから特徴も忘れたあチョコレートプラネットさんかも分かんないんだよねバナナマンさんではなかった銀シャリさんでもないアンガールズじゃなかったインクジットさん違います有名な霜降り明星あでもその辺ですその辺その辺の人が人気だったあ
思い出した頑張れるうやさんだ頑張れるうやさんが3位ぐらいだったかなそのでもその中学校限定ですからその中学校の300人生徒だから何中学校だったっけなそ,うその中学校限定その並行する中学校のサプライズなのでその中学校の中で3位が頑張れるやさん5位だったかなどっちかが頑張れるやさんどこ中やったか忘れた調べたら出てくると思いますよ並行する中学校にサプライズみたいな勝負中学校だすごい記憶力いやもう中学生さんではない EXIT さんだな違いますあとは男2人組のもう中学生じゃないまあそこは別にどうでもいいですでもそんな感じでした5人しかいなかった中川家とかじゃないめっちゃ有名な本当に有名なかまいたちは5人しかいなかったんで最近流行りの有名な男二人組の芸人さん愛さんこんばんはでもどうでもいいんです別にそんなに鉄腕トムさんじゃないタコパじゃないダウンタウンさんじゃないですそれなんか最近話題じゃないじゃん元からじゃん昔から千鳥さんじゃないアインシュタイン違うけど最近流行ってるよねねそうどうでもいい別にそこ当てても当ててもじゃないそんな小中学校のさトップ5当てたいそんなに。調べてください気になるなら気にならんてそんなに1位自分どこって言ったっけなんて言ったっけ1位ああサンドイッチマンさんねみんな言えばうみうみんちゅさんこんばんはクイズって言っても私答えわかんないんだもん。でもその動画がないとわかんないか。青鳥さんじゃないね。まあ多分そんな興味ないって本当に粗品さんとかかもしれん<笑> MM さんこんばんは小組あ小組私も小組最近食べてる小組クイズないです霜降りさんバージョンもあるんですよそのえなんかサプライズそうそう校内放送を高丸さんこんばんはスイーツ食べてない HKT23 さんこんばんは食べてないクイズないですシガールまだまだありますよ何本入りだったんだろうわからんけど
めちゃめちゃあるソシナサーハ9割私もソシナサーハまだまだありますわ19本ある4本しか食べてないそう眠たそう嘘ってかもう2時間も配信してるからじゃない目あ目が疲れてるんだよ目が痛い目弱いんだよ私はだからこんなに画面を見てライトに照らされてたら2時間も<笑>それはスザール全く眠気はないです本当に眠くないどうしようなかなか寝れない人だから夜ドラマ録画してないよ TVer ドラマあるあ本当だ火曜ドラマ「ユニコーンに乗って」第1話「ねむねむにゃんこ」じゃないですバリバリにゃんこです。長時間配信するのなんもないですよ。みんなが三時間やれって言うから、やらないけどね。三時間もやらないけどね、絶対。ガリガリにゃんこ、バリバリ、目バキバキにゃんこです。バキバキにゃんこです。<笑>バキバキにゃんこ。3時間長いよ持って2時間です持って2時間1時間ちょっとぐらいがまあ,あのいや楽勝ぐらいです2時間がそうそうそうって感じ1時間ちょっとは楽勝なんですよいつもまばたきチャレンジは私我慢めっちゃできるからダメコンタクト乾いちゃうそうレッスン前にやって早く寝ようかなと思ったけどそれが一本いけちゃうからダメカワウソうちのカワウソクラコンでやられても困るんだよね気まずいじゃないですかまばたき我慢してる間尺とかもあるし早送りにしてもらえるんだけど気まずいその間は。まだかこいつと思われるかもしれないカメラマンさんに長いんですよまばたき我慢私本当にこんばんはねそろそろやめようかな49分27秒ですねお手カメラじゃないカメラマンさんまたきは本当に長いから老後一発切れ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあここまで来たら二時間やるか。二時間で終わろうか。あと十分。やっぱ三時間はあれですね。歌ってないと。T シャツグッド。なんそれ T シャツー今日は早く寝るから23時にはって最後まで見てるんだよ23時で終わりです歌ってないと持たないね3時間歌ってたらすぐなんですけどよいしょーしかも暇な日がいいな3時間やるなら歌ってたら本当に余裕3時間なんて一曲やって5分ちょっとあるわけじゃん喋ってたらまあすぐだから本当に
なまあ暇な日にひろ兄さんこんばんはイベント時間3時間やってたのは10分配信とかだったからですよそれなら全然できる分けていいならできますよ昼に1時間夜に2時間とかでいいならできるけど一気に3時間っていうのはイベントでもやらないからイベントの1日3時間は分けてたから余裕だったんですけどそうこま切れだからう歌うつもりないですこんばんはキリカの今夜はてっぺんまでってなんだ3時間ぶっ通しは結構長いトークだけだとうんまあ意外といけるかもしれないけどね全然喋れるけどね喉あんま痛くないイベントは細切れだから1回10分とかだまあでも毎日3時間したら見てくれる人も増えるし私を知ってくれる人も増えそうあのトップの画面にずっとのいるってことだから私が最長6時間だからタコパしてたからでしょなんかしてないと無理トークだけじゃあれタコパしてたからタコパだったら余裕ですタコパしたらタコパタコパしたらめっちゃ時間稼げるわらぺがタコパするから用意しとけなんですってタコパめっちゃ時間かかるもん焼,焼いたり準備したり準備からやったからお皿洗いまで。ありがとうございますみっちゃんたこ焼きさんもありがとうございますずっと聞いてくれてるんだねたこっていうワードが出たらたこくれるからあそびに来たよこんばんはたかちゃんたこばコラボ配信確かにいろんなメンバーとたこば習慣みたいな楽しそうだけども楽しそうですけども私たこ焼き器持ってないんだたこっていいの<笑>いいね明日明日のゲストはもしもしもう明日やらないよタコパもうさすがに5周年前は無理ですねそうまあ呼べる人は限られてますからね何ピちゃん何ピンちゃんパセリとかアイコとかリコチとかそこら辺とかなら来てくれるかも結構あでもどうだろう来る側の人となんだリコチとかは来る側じゃなくて迎える側なんですよね家にだからタコパ持っていくんですタコっていいと思う突撃バージョン今日タコパしていいですか京二さんこんばんは家行っていいですかみたいなタコパしていいですかって気まずいのはパセリですけどまったく絡んでないメンバーでやってほしい
えあ誰だろうミキセイメージないの誰だろうも誰の家の前でしょうかあいけちゃんいけちゃん気まずくないんだあまあそりゃそうかあパンちゃん確かにイメージないかね落語あおやすみなさいおやすみなさいおさっぴーさんくにさんこんばんはゆなゆなか確かに確かにって<笑>なんかゆなゆなはなんかハキハキしてるからすごい鮮やかに今仲良しですなんだろう同じような性格っていうかサバサバっていうかハキハキっていうかあ時間制限あるんだうんメイド貸し借りしてないですメイド貸し借りはしてないハコちゃんしゃべるしゃべる目をつけている子はいないかな別に愛子じはよくしゃべりますゆなゆな高校生なんやっけわからんあんま把握してないこうさんこんばんはえふくろさんってタコパしたことあるんですよ実はふくらさんとあおいさんと初期の頃ふくらさんめっちゃ一緒にご飯食べてくれたんですよあ小島さんのレッスン着もアドバイスはもうアドバイスじゃないコメントはもらってない変なような高3だっけ今年高3なんかいねわかんないねチミソラザコちゃん高一だよねザコさんとコポが闇に闇になっちゃったのあおいさんのたまご焼きが美味しかったあおいさんふんりゅうさんこんばんはそうさこちゃん JK ですよじゃあしみさらが高二かな高二。こんばんは、しけんさん、こんばんは。あおいさんが何ですって言って、何好きなの。ひでさん、こんばんは。あおいさんとゆきでか、あの二人のめっちゃ沈黙の時間がありそうで怖い。ええー、でも沈黙ありますけど、全然。あの嫌な沈黙じゃないです。二人の。そう喋らん時間あるけどなんだろう癒しの空間って感じ嫌な気まずい沈黙じゃないパスリみたいなノアピが一番若いですねノアピ中1宮島から帰って初仕事あらお疲れ様でしたペコペコペコたこ焼き買いに行く時間なんてないです。パキ。パキ。のパシェと気まずいと言いながら、今日レッスンの合間とかほぼ一緒にいました。ビジネス気まずいですので。村さん、こんばんは。今日は洗濯はないですね。昨日回したので
今日の分しかないじゃんリネちゃんとの絡みはほぼないですね無言と一緒いや無言じゃないパセリとアイコはおもろいんですよだから一緒に面白いことしてます休み時間に克美さんこんばんは武人さんこんばんはおもろいパセリの前で奥さんとイチャイチャコラボする確かにアンナさんと絡んでほしさあるめっちゃ絡んでるよアンナちゃんめっちゃ絡んでるよアンナちゃんなんて遊びに行くぐらい他のメンバーのショールーム見てないねそんな時間ないかもだからそんななんかオフの時にメンバーをそんな見なくてもって感じちんかわ劇場えでもおはよう占い結構登場してますよ昨日登場しましたしねカワウソ役カワウソカワウソあいつり役こんばんばは私のツイッターの写真にもアンピーさん昨日のカワウソとナオさんこんばんは時間帯かぶるのもあるし配信終わった後にメンバーの配信見ようとはならないかも普通に YouTube 見たりするかもナオさんこんばんはカワウソちゃんいますよ画伯にいますけどカワウソちゃんどうだおはよう終わってさメンバーのこと見るとかどんだけ好きなんだよって見ない見ない TikTok 見たり YouTube 見たりしますオフこんばんはこんばんは初見ですこんばんはカワウソ大きいの当たってた方だヌーピーヌーピーもいますよあでもたまに入ったら絶対のメンバーじゃないわたまに配信始まる前とかに見たらたいるんだよね 100% で私のファンだからなんで知ってるんですかってなんか流れてきたんですよツイッターのおすすめみたいななんか流れてくるんですよたまにファンの方のツイートも関連あるツイートみたいなやつでタイムラインに流れてくる関連のあるツイートみたいなかなんかで流れてきて大きいの当たってる人会えると思って流れてくるんですよねわかんないからフォローしてなくてもなんか結構流れてくるそうおすすめのツイート関連 STU に関するツイートは流れてくるそうなんですよ関連のあるツイートおすすめのツイートとか STU の方はこんなの見てますみたいなそうタイムライン流れてくる。<笑>でもレアじゃん3つしかなかったでしょあれ枕になりそうだから結構なんか STU 関連のことをたまに流れてきたりしますねおすすめとか。STU のことについて言ってるやつとか流れてきたりします検索履歴は私のツイッター検索履歴はもうエゴサ用のやつしかないし残してるからいちいち検索しない残るじゃないですか4つぐらいだからそれをタップします吉原さんこんばんはなんか履歴4つぐらい残せるからもう残しておいて雪梨花に届け胸雪梨花
焼き肉みたいなタップしていくだけですフルヤさんハートありがとうございますそうそういや5つくらい残るんじゃっけそうですねブーさんこんばんはグーグルとかでなんか気になったものとか調べるからツイッターあんま使わんかもな「ドラゴンボール」とか調べたな結構あとトレンドを見ますねトレンド見たりあとテレビを見ながらその番組のハッシュタグをツイートしますみんなの感想を見るの好きです世間のドラマとかモニタリングとか調べながら見ますドッキリとかリアルタイムで最新のツイートですダンちゃんこんばんはー誕生日へえそうリアルタイム面白いですよみんな逃走中とかプーさん正解ありがとうございます逃走中やってる時に逃走中って調べながら最初のツイートさかのぼってたらみんな感想を書いてるんですよ「捕まった!」とか「逃げて!」とか「面白い!」とかそれを見ながら私も楽しみ一緒に私はツイートできないからね私もしたいけどね<笑>ドッキリされたいえー、でもドッキリしたいですねかけたいツイッター面白いですねそうやってリアルタイムで見るのがみんなの意見をねまあできるけどしたらうるさいことになりますごまくでもごまくしないですよツイートしようっていう思考にならないから検索してるからたまにしたい時あるけどねめっちゃ感想を言いたい時けど言えない面白すぎるんだみたいな<笑>ネットにきみたいなネットのあれになるなネットみみたいなツイート昨日の深夜の番組だとかまいたちさん見てたんですけどかまいたちさん面白わらみたいなリアルタイムハッシュタグつけて。そんなそうそれを世間の見るの面白いですねリアルタイムで声聞きながら<笑>そんな感じまあでそのツイート旋風自分は家で一人で喋ってますからそこ突っ込まんのかいみたいな。家で一人で言ってますおもろーってめっちゃ面白いやんってなにあれみたいななんそれみたいな言ってまーすエンタの神様好き好きツイートしたいと思ったことはないかもうーん別にないかもそうだと「捕まる捕まる」みたいな感じかな何だろうあ逃走中でも静かに見るかも結構結構なんかツッコミどころあるものとかに関して突っ込んだり逃走中はそんな喋る場面ないかもって心の中で思うぐらいかなじゃあ終わろうかなもう2時間過ぎてるしよくやったよ2時間10分
よくやった方ですテレビ見ながらショールームで絶叫でもテレビの音はショールームで流したらダメなんです著作権だからだからできない実況配信とかはでもおとなしでできるけどねおとなしとかイヤホンとかよくやりました今来たばっかりそれはもう来るのが遅いです私は今日2時間やりましたがよくやりましたそれでは何時を読みますあと7分7分って何中途半端な18分まで13位リカさん12位長崎県民さん11位ルイさん10位ゴーンさん9位ロボリンさん8位理化学研究所さん7位アキアンさん6位デラローサさん5位ミキヤさん4位ヤスルパンさん3位ウドムさん2位ヤスベヤさん1位おさかさんありがとうございましたモンハンしてたゲームかモンスターハンターうん出ましょうおやすみなさいお疲れ様でしたおつではまたおやすみなさいおやすみの投げほっぺお願いしますはいはいはいおやーすみーねこれからお風呂入りますではまたねーおやすみーおやすみおやすみ